Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị không thường kỳ để bàn và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, trong tình hình chung của cả nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức đồng lòng, vừa chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 16 đã xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu là phát huy sức mạnh toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển thứ tuyến Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế. Với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh, với 15 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình trọng điểm, 13 nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp đột phá chiến lược. Để cụ thể hóa nghị quyết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cảng sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu cập nhật, đánh giá thực trạng tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công trung hạn, đồng thời phân tích dự báo những khó khăn tác động đến sự phát triển, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để báo cáo ban thường vụ cho ý kiến trên tỉnh ủy xem xét quyết định tại hội nghị lần này. Từ đó đề xuất bổ sung các giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành cho giai đoạn sắp tới, làm sao để biển tiềm năng lợi thế của địa phương cùng với cơ chế chính sách của trung ương của tỉnh thành kết quả hiện thực trong cuộc sống. Về quản triệt một số văn bản mới, bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trung ương đã ban hành 26 văn bản, trong đó có 3 nghị quyết, 5 quy định, 2 quy chế, 7 chỉ thị và 9 kết luận. Một số văn bản đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản triệt triển khai cụ thể hóa để thực hiện trong toàn đảng bộ. Một số văn bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cho các ban đảng nghiên cứu tham mưu cụ thể hóa. Thực hiện thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu ủng hộ quyên góp hỗ trợ đồng bào đồng hương thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tại hội nghị này, phát huy tinh thần tương thân tương ái, các đại biểu đã lần lượt ủng hộ chia sẻ khó khăn cho bà con đồng hương từ Thiên Huế ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trình bày tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, hội nghị dành phân lượng thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, đầm góp ý kiến với mục tiêu sớm triển khai kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đạt kết quả cao nhất.